നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് ഒറ്റപ്പാലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ചെറിയ യാത്ര പോവുകയാണ് ആ യാത്രയുടെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് പോകുന്നൊരു ഫാമിലിയൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു മണിയായിട്ടുള്ളൂ ഒന്നര ആകുമ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് ട്രെയിൻ ഉള്ളത് പോകുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലേക്കാണ് അവിടെ ഒരു ഡയറി ഫാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡയറി ഫാമിൽ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളും ആ ഫാമിൻ്റെ ചെറിയ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോ ആയിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും വീഡിയോ അവസാനം വരെ എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും ഒക്കെ ഇടാം അപ്പോൾ ഒന്നര ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രെയിൻ വരും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ള വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കാണാം ഞാനും ബാഗും നമ്മുടെ ട്രൈപോഡും സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഈ എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന സൈഡിൽ ഒരു മനുഷ്യനില്ല ഞാനും ഒരു മൂന്നാല് പട്ടികളും മാത്രമേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഒപ്പം തന്നെ ആ ഫാമിൻ്റെ ചെറിയ ചില ഭാഗങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അപ്പോൾ ഒരു എട്ടേകാലായപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി കരുനാഗപ്പള്ളി രാവിലെ ഒന്നരയ്ക്ക് പോകുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഭയങ്കര ലേറ്റ് എന്തായാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കുതിരയുടെ വീഡിയോയുടെ ചോട്ടിലൊരു സുഹൃത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് കുതിരേനെ വിൽക്കാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കരുനാഗപ്പള്ളി തന്നെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുതിരയേ ഉള്ളൂ അവർ ഫാമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോകാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലാൻസൻ ചേട്ടൻ വരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഗ്ലാൻസൻ ചേട്ടനും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അപ്പച്ചനും അനിയനും ഒക്കെ കൂടി വന്നിട്ട് എന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കൂട്ടി അവരുടെ ഫാം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള റിസോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഏരിയയിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ കൃഷിയൊന്നും ചെയ്യാത്തതും എന്നാൽ കുറച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള വയലുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പച്ചപ്പോട് കൂടിയിട്ട് കിടക്കുന്ന വയലുകളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ പുല്ലുണ്ടാവും എപ്പോഴും ഈ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ പശുക്കളെയും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് അഴിച്ചു വിടുന്നതാണ് ഗ്ലാൻസൻ ചേട്ടൻ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ പുല്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഡയറി ഫാം നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തത് കാരണം എനിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കുഴപ്പമില്ല പുല്ലുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷേ ഈ പുല്ലിൻ്റെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി എത്രത്തോളം കാലം ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പഴമക്കാർ പറയാറുണ്ട് ആരാൻ്റെ പറമ്പിൽ പുല്ല് കണ്ടിട്ട് പശുവിനെ വളർത്തരുതെന്ന് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഡയറി ഫാം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നല്ല ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ള വലിയ പശുക്കളെ വാങ്ങിക്കണം നാട്ടിൽ നിന്ന് പശുക്കൾ എടുത്താൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഈ ഗ്ലാൻസൻ ചേട്ടൻ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വളരെ കോമഡി ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വരും വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പുൽകൃഷി നട്ടു പിടിപ്പിച്ച പുൽകൃഷി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ മറ്റാരോ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയ പശുക്കളാണ് ഇത് ഒരു പൊതു വഴിയാണ് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ചിറയാണ് ഈ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് വയൽ അപ്പോൾ ഈ വയലുകളിൽ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് കൃഷിയുണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗത്ത് കൃഷിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ കുറ്റിയടിച്ച് പശുക്കളെ കെട്ടിയും വളർത്തുക ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള പശുക്കളൊക്കെ സാധാരണ നമ്മുടെ നാടൻ ക്രോസ് ബ്രീഡ് പശുക്കളാണ് ഒന്നും ഹൈബ്രീഡ് പശുക്കളല്ല അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് പശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചളിയിലേക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാമ്പ് വഴി അണുക്കൾ കയറും പിന്നീട്
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ കുറച്ച് പുല്ല് നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലോട്ടുകളിലായിട്ട് ഇവർ കുറച്ച് പുല്ല് നട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പുല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ വെറൈറ്റി സി യു ത്രി പുല്ലുകളാണ് പോരാതെ തന്നെ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മാനേജ് ചെയ്യാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് കേട് വന്ന് പോയിട്ടുമുണ്ട് പുല്ലുകളൊക്കെ കേട് വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുല്ലുകൾ കേട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു പോയി അതായത് ഒക്കെ മുളന്ന് 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 മുള പൊട്ടി തുടങ്ങി വെട്ടാൻ സമയം വൈകിയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിനൊക്കെ വെട്ടി നന്നാക്കി എടുക്കണം പോരാതിന് സി യു ത്രീ ആണ് പോരാ അത് മാത്രമല്ല ഈ നട്ട സ്ഥലം മുഴുവനായിട്ട് മറ്റ് ചെടികളുടെ കാനൽ അതായത് കാനൽ ചോല എന്നൊക്കെ പറയും മറ്റ് മരങ്ങളുടെ തണലുള്ള സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുൽകൃഷിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ക്ലാൻസൻ ചേട്ടൻ നമുക്ക് പുല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു അവിടെ മറ്റ് ചില കൃഷികൾ അതായത് ഇഞ്ചി വാഴ വഴുതന അങ്ങ് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ മൂന്നാല് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇവർ പുല്ല് നട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു ഡയറി ഫാമിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒന്ന് ഇവിടെ പുല്ല് നട്ട സ്റ്റൈല് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഗ്ലാൻസൻ ചേട്ടൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ പലരടുത്തും ചോദിച്ച് പലരും പല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിപ്പോയതെന്ന് അപ്പോൾ പുല്ല് കുറേ വിട്ട് 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 അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെയാണ് പുല്ലുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഇടയിൽ കള കയറുന്നുണ്ട് പോരാത്തതിന് വെളിച്ചം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് വളർച്ചയും കുറവാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഈ നിൽക്കുന്ന പറമ്പുകളുടെ ഒക്കെ ചുറ്റിനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ല വിശാലമായ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഏരിയ വെറുതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മളൊരു വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പശുവിനെ വളർത്തുമ്പോൾ എത്ര കാലം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ നല്ല കറവുള്ള പശുക്കളെ പുറത്തേക്ക് അഴിച്ചു വിടുന്നത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് ഈ പുല്ലുകൾ അരിഞ്ഞെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളമാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതും ഒരു വെള്ളക്കെട്ടാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും കരിമ്പും അതുപോലെ തന്നെ വാഴയും മറ്റുള്ള ഒക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ആരുടെ പറമ്പാണ് എന്നാലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ധാരാളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡയറി ഫാം നടത്തുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് വെള്ളം ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പുല്ല് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഭൂമിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഏക്കർ സ്ഥലം ലീസിന് എടുത്തിട്ട് അതിൽ പുല്ല് നടുക എന്നുള്ളതാണ് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത് പശുക്കളെ കെട്ടാവുന്ന ഒരു തൊഴുത്താണ് ഗ്ലാൻസൻ ചേട്ടന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ തൊഴുത്തിലെ മുഴുവനായിട്ടും പശുക്കളെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കൽ നടക്കില്ല കാരണം അതിൽ നിലവിൽ നാലഞ്ച് പശുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നാലഞ്ച് പശുക്കളും ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത പശുക്കളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഗ്ലാൻസൻ ചേട്ടൻ തന്നെ വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബാക്കി റിസോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ ധാരാളം ചെറുകിട കർഷകർ അതായത് ഈ രണ്ടും മൂന്നും പശു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് പശു ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ പശുക്കളെയും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താറാവുകൾ മീൻ വളർത്തുന്ന ആളുകൾ ഇവരൊക്കെ ധാരാളം ഇത്തരത്തിലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വീടാണ് അതിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു കുറച്ച് പശുക്കളും മറ്റുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാർഷിക മേഖലയാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പശുവിനെ വളർത്തുന്നതും അഴിച്ചു വിടുന്നതും ഒരു പ്രശ്നമല്ല സത്യം പറഞ്ഞു പക്ഷേ നാടൻ പശുക്കളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാല് കുറവുള്ള അപ്പം നിലവിലെ ഇവരുടെ അടുത്തുള്ളത് പോലത്തെ ചെറിയ പശുക്കളായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ പശുക്കളെ പത്തോ ഇരുപതിനെ വളർത്തിയിട്ട് ഈ ഡയറി ഫാമിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അറിവിന് അനുസരിച്ചിട്ടും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ടും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം ഞാനും പശുക്കളെ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ കൊമ്പുന്ന് വരെ പാലറങ്ങാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് പശുവിനെ തരിക
എല്ലാ സ്ഥലത്തും കനാലും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ചു വിടാനുള്ള ചാലുകളും അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നിരന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പുല്ല് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ആകെ കൂടെ ഉള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മരങ്ങളും മറ്റുള്ളതും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാ കാനൽ വരുന്ന പ്രദേശമാണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ എന്തായാലും തെളിഞ്ഞ സ്ഥലം എടുക്കാൻ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അവർ പുല്ല് നട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നട്ട സ്ഥലം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് മുപ്പത് സെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയും പുല്ല് നട്ടത് ഇതുവരെ അരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ പശുക്കൾക്ക് പുല്ല് കൊടുക്കുന്നത് കുറവുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാൻസൻ ചേട്ടൻ ഗൾഫിലാണ് അച്ഛൻ പ്രായമായ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി പണിയെടുക്കുന്നത് ഒരു ബംഗാളിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബംഗാളി ബംഗാളിയെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഈ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കറിയില്ല അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഹിന്ദി അത്ര വശമല്ല അപ്പോൾ ഗ്ലാൻസൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അഭാവം കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പുൽകൃഷി ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപയോളം ഇതിന് മാത്രം ചിലവായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്ത പണിക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒന്നും ഈ പുല്ലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കന കാനലിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇത് മറ്റ് മരങ്ങളുടെ തണൽ ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന് വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരം ഇല്ല അതാണ് കുഴപ്പം പിന്നെ നട്ട രീതിയും വളരെ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് നട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പുല്ല് നടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തമിഴ്നാട്ടിലെ സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പുല്ല് കഴിയുന്നതും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് നടണം രണ്ട് വരികൾ തമ്മിൽ രണ്ടടി ഗ്യാപ്പ് മാത്രം മതി എന്നാൽ ഓരോ കട പുല്ലുകൾ തമ്മിലും ഒരു ഒരടിക്ക് താഴെ മാക്സിമം പോയ ഒരടി ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മാത്രം ഈ പുല്ല് നടണം എന്നുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഫാമും മറ്റുള്ളതൊക്കെ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവരിവിടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ കുറച്ച് പശുക്കൾ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇവർ ഫാമിലേക്ക് കയറ്റാത്ത കുറച്ച് പശുക്കളും അതിൻ്റെ കുട്ടികളും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ജസ്റ്റ് ഈ പുല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയോ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പശുവൊക്കെയാണ് ഇവർ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച പശുക്കൾ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പുറത്തിറക്കി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പശുക്കളെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡയറി ഫാം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സാഹസികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉൽപാദനക്ഷമത എത്ര ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ലിറ്റർ പാലായിരിക്കും രാവിലെ മാക്സിമം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാല് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകിടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം എത്രത്തോളം പാല അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആ പക്ഷെ നല്ല തടിയുള്ള നല്ല കാണാൻ നല്ല ഉഷാറൊക്കെയുള്ള പശുക്കളാണ് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഡയറി ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പാലാണ് ഉൽപ്പന്നം അപ്പോൾ ആ പാല് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതും കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പശുക്കളുടെ ഒക്കെ ബോഡി സൈസ് നോക്കിയിട്ട് നല്ല പശുവാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഉൽപാദനക്ഷമതയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇവർ ഫാമിലേക്ക് കയറ്റാത്ത വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പശുക്കളും അതിൻ്റെ കുട്ടികളും ചെറിയൊരു താൽക്കാലിക തൊഴുത്തും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഈ പശുക്കളെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയത് അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് പശുവിനെ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് പശുവിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പശുവിൻ്റെ മൊത്തം രൂപം നോക്കി അതിൻ്റെ അകിടൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പാല് നിങ്ങൾക്ക് ഗണിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ലെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് പശുവിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ കേരള ഇവരുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത പശുക്കളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ പത്തും പതിനഞ്ചും ലിറ്റർ പാല് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന പശുക്കൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ കാൽഭാഗം മുക്കാഭാഗം ഒക്കെയാണ് പാല് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ